больше 10 лет я проработала в научно-исследовательском институте, который был построен после аварии 1957 года в городе Озерске под названием Кыштымская авария. Uh, for 10 years I worked at the Special Scientific Institute, which was organized in the close city of Azorsk to study the impact of the previous accident, which was, uh, which is called the Kishtim accident. Научные сотрудники нашего института занимались изучением воздействия радиации на почву, воды, растения, животных, насекомых, рыб, в общем, на всю окружающую среду. The scientists of our institute studied the, the impact of the radiation uh, from the contaminated area on uh, uh, insects, birds, animals, uh, uh, plants, fish. That means that on all aspects of environment. И разрабатывали технологии введения сельского хозяйства, так чтобы люди, живущие на загрязненной территории, по необходимости оставшиеся могли выращивать более-менее чистую, получать более-менее чистую продукцию. They all studied and developed, not studied, but developed technologies, new technologies of agriculture production on the contaminated area, so that people who had to live on the contaminated area could grow plants and could use agricultural products which are cleaner than the rest. This is before Chernobyl. И так как у нас это, это, до это было до Чернобыля, да, и так получилось, что это был единственный институт с производственной базой а, в, в единственной Советском Союзе, и поэтому после аварии в 86 году на Чернобыле почти весь институт был направлен на работу на ликвидацию последствий аварии в Чернобыльской атомной станции. It happened so that we were the only institute of this kind on the territory of the Soviet Union and, and we had the necessary equipment and uh, the organizational structure. So straight after the accident in Chernobyl we were sent to work in uh, Chernobyl uh, in order to liquidate uh, the, uh, to do the clean up after this accident. Сначала собирали почву, воду, растения, определяли, сколько радиации, по какой территории она выпала, делали, делали соответствующие карты. At first we gathered samples of soil, plants, so that to, and measured the um, amount of radiation in the soil and the plants, so that we were able to map, uh, to measure and to map the footprint of the fallout. А когда стало известно, что сюда не смогут вернуться люди уже никогда, то пришлось сделать большие могильники и захоранивать все деревни, в какую попали в 30-километровую зону, животных и машины, и все имущество, которое находилось в городе Припять и Чернобыль. After the measurements were taken, it was quite clear that people would never be able to return to this zone. So we had to make burial grounds and to bury inside the ground everything that was on the surface. It means all the houses uh, in the villages, uh, all the animals uh, that were still there, then all the assets, uh, household assets from two big cities, Chernobyl and Pripyat, everything that was in the flats had to be removed and to be buried inside the ground. И параллельно проводили научную работу. Сделана была ферма из животных, отловленных по территории, чтобы посмотреть, насколько они подвержены радиации. Сделаны э, теплицы, на которых выращивали различные растения, и пасеку. At the same time, we carried on special studies. We organized a farm with animals whom we caught on this territory to examine them and to see what was the 
hazard to them. Uh, then we made uh, two greenhouses and in greenhouses we um, grew vegetables and uh, saw what we, how it was, uh, whether it was possible to grow clean vegetables in contaminated area. Так как большинство было захоронений сделано очень срочно, то вместе с грунтовыми водами радиация начала поступать в реку Припять. И поэтому пришлось большую часть могильников перезахоронивать. Многие сначала работали вахтами, то есть приезжали на 15 дней, уезжали домой на 15 дней. И некоторые работали год, и некоторые работали 5-8 лет. И, конечно, начали все болеть только каждый в разный период времени. At first, uh, when the accident happened, people were brought uh, to work in shifts. They stayed for some time, then they returned home, then then again were brought to work. We had, uh, some of them um, had this cycle for one year. Then uh, some people started working permanently, and uh, they worked for five years and some even longer. And of course, all of them had health effects, but at different time and different place uh, and so that was going on and on. Пока четыре с половиной года я там работала, уже буквально через год, как уехал лаборант, был ну, первый из наших лаборантов умер от я от рака желудка. I worked uh, in this for four years and a half, and after the first year, our lab assistant who came with us uh, was uh, dead, died. Очень трудно определиться, почему именно я выжила. Если тоже, кроме, я же не одна осталась из ликвидаторов живых, есть же еще по всему, по всему бывшему Советскому Союзу. It is uh, rather difficult to define why, to, uh, to, to find out why I uh, have survived. <coughs> I am not, of course, uh, the only person. Uh, uh, some of the liquidators who were working there are still alive in the Soviet Union, in, in Russia. Мне приходилось очень долго лечиться и разрабатывать свою методику восстановления и входить в новую социальную жизнь, заниматься общественной работой. Когда я стала более активно заниматься после того, как встала с кровати, я это держало меня. I had to go into treatment for long periods of time. I had to be treated for a long time, and then I spent some time uh, just in bed. But then I started uh, working. Uh, I started my activism activity as an activist, and it helped me to go on. I started feeling a little bit better because I uh, was able to. To, to work like this. Никто не знает, сколько ему было отмерено жизни. 50, 60, 70 лет, а человек умер в 30, в 40 лет. Может быть, он прожил, 8, он прожил бы 80. Сейчас это невозможно определить. It is impossible to say uh, how long uh, the man is supposed to live, some 60, some 70, some 80 years. And, but if a person dies at the age of 30 or 40 uh, due to radiation, maybe he would have lived uh, till he was 80, if, but for the radiation exposure. Can you talk about the arrangement with the government in terms of your compensation and your pension and so on? Закон появился о помощи ликвидаторам в 1991 году, но он не работал много лет, не было подзаконных актов. И поэтому, когда меня 
вывели с работы, и я не могла работать, то в течение трех лет никаких компенсаций я не получала. Uh, the law of uh, protection to protect uh, the liquidators was made in 1991, but for many years it was not enforced. Uh, there were no special acts to enforce the law. So when, uh, due to my health, ill health, I was sacked from my job, I had to live for three years without any compensation whatsoever. Потом, когда заработал закон, я стала платить 50% за жилье, ездить бесплатно один раз в год отдыхать и могла лечиться в специальной клинике и получать бесплатные лекарства. When uh, the law began uh, to work, uh, to be applied practically, I was allowed to pay half my rent. Uh, not rent, but uh, communal uh, uh, services, half of payments. Then I was, uh, my second benefit was uh, to go to, to, for a holiday, to use transport uh, without any paying, just train or plane, uh, only once a year, both ways, uh, to have a holiday. And I was allowed to use special clinics Uh, and uh, where they treated such people, and I was um, allowed to use uh, to to receive the necessary medicines without uh, free. Да, потом правительство издало новый закон, который называется "Валоризация", и отменили полностью предыдущие законы и предыдущие льготы и дотации. Then. Uh, a new law was made, which was called valorization or monetization, or that is to put all the benefits into money, so to say. And uh, the, that means that all the previous benefits uh, were gone. And what happened? And now they compensate me about 50 dollars a month. And now, according to this law, what? Currently, I receive compensation, which amounts to fifty dollars a month. A month, fifty dollars a month. That's all the benefit I've got. Uh, so uh, your work involves um, speaking for the rights of the nuclear workers and uh, um, liquidators. Yeah. And and uh, uh, is that being? Uh, is she seeing any change? У меня я 9 лет возглавляла организацию Союз Чернобыль. Потом эту вообще всю союзную организацию закрыли, и мы с моей коллегой организовали общественные приемные по правам человека, где стали оказывать бесплатную помощь людям, пострадавшим от радиации или работающие в атомной промышленности или работающие при испытании ядерных оружий или сейчас живущих на грязной территории. For nine years I was at the head of the local branch of the All Russian Union of Chernobyl, a public organization. But then the public this union, All Union organization, All Russian organization was closed, and my colleague and I we Uh, organized um, a free consulting uh, office and we consult uh, people uh, with their um, when they go to court uh, so as to defend their rights to protect their human rights in case of uh, human rights being infringed or uh, for those who live, nuclear workers uh, from nuclear industry, uh, those who were exposed to radiation among the local population, and we also defend the rights of those people who are still living in the contaminated area and whose illnesses are, of course, related to it. Yes, it's very difficult to help these people. И на местном уровне, и на региональном, и поэтому сейчас в Страсбургском суде у нас скопилось несколько десятков дел, которые лежат и ждут их решения. It is very difficult to settle this dispute, so to prove uh, the relation of the health hazard to irradiation on the local level.
next to impossible municipal level, then even on the uh, Russian level, federal level. So we have a lot of uh, court cases in uh, European um, court in Strasbourg. И проблема в том, что если бы признали, что есть жертвы аварии 1957 года после взрыва радиоактивных отходов на химкомбинат «Маяк», если бы признали, что есть жертвы после Чернобыльской аварии и очень большие, и сейчас надо будет признать, что есть, есть уже жертвы, будут много жертв после Хиросимы, если все это а, публично признать, то надо будет признать, что все, я, вся ядерная индустрия несостоятельная. И если она оказывает такой вред э, населению, живущему на этой земле, то значит ее надо уничтожать, ее надо закрывать. Uh, Uh, big uh, accident in Kishtim uh, when uh, the tank with nuclear waste exploded and the huge territory was contaminated, if it had been admitted officially, if uh, the um, health effect of uh, Chernobyl uh, accident had been admitted officially, and if uh, uh, now in Fukushima there are already victims, and there are going to be more and more uh, that they will be admitted. Then it means uh, that the nuclear power uh, is just unadmissible and un we can't allow it to be, uh, to be because uh, uh, they, uh, then uh, it should be shut down because of the impact. And your comments on the similarities between the official and industry reactions uh, to Chernobyl and what you see happening in relation to Fukushima? Похоже, делают все одни и те же ошибки. То есть не сделали выводы ни за одной аварии и продолжают делать те же самые ошибки. Не сказали населению истины, сколько идет радиационного йода, цезия. Сказали не выходить из дома, как в свое время говорили во время Чернобыльской аварии, вместо того, чтобы эвакуировать. Не, э, э, из, не во всеуслышании, не говорят о масштабах трагедии. Стараются все уменьшить. И э, ядерная сразу же бюрократия быстро объединилась в, в один кулак, в, 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 неважно в какой стране. И всем опять стало говорить, все хорошо, все прекрасно, не надо паники, ничего, потому что они беспокоятся о своем лице, о своем пиджаке, о своем кармане, им глубоко, как во всех и предыдущих авариях, глубоко наплевать на пострадавшее население. Like in Chernobyl, it means uh, that uh, the population is not uh, informed about the real magnitude of uh, the <coughs> releases, about the real situation. Uh, they are told again, keep to your houses, the same way as it was uh, said in Chernobyl, keep to your houses, don't go out. And, uh, and they, uh, they were to be evacuated immediately. Uh, but it was not done. The same is going on there. And the nuclear industry, they very quickly uh, just organized in one fist so as uh, just uh, to save uh, their face, uh, their, um, their suits, uh, their profits. And uh, it again shows uh, that uh, the um, safety and the health of the population is of no concern for them. Uh, they are not thinking about us, the public, and they are real hazard to us. Если взять и сделать такую акцию, взять детей Беларуси, Украины, России, у которых канцер щитовидной железы, привести прямо вот поставить перед министром радиационной безопасности Америки, Японии, России, пусть они посмотрят глаза друг другу и мне 
ну, интересно, шевельнется что-либо у министра в груди, глядя на вот этих бедных детей? I can imagine, I think, what would become, what would happen if we gather all the sick people with the young kids who are ill now with the cancer of thyroid in Belarus, in Ukraine, in Russia, and if we bring them uh, to face uh, the ministers of, uh, of nuclear safety in America, in Japan, in Russia maybe, those who are responsible for the safety of nuclear power, and if uh, they looked into the eyes of these sick children, Would anything happen? Would they feel anything? Чтобы они сказали бы их матерям. And uh, what would they uh, say to their mothers of these little kids?